안녕하세요. 닥터토마토 프로토콜 여덟 번째 시간입니다. 오늘은 자폐의 발생 및 고착과 악순환으로 이어지는 3단계 악화 과정에서 2단계에 대한 설명 시간입니다. 2단계는 자폐 고착화 단계라고 이야기했는데요. 자폐의 악화 및 고착의 원인은 시보 증세와 중추신경계의 자가면 손상이다. 자, 여러분들이 이 시간에 대해서 먼저 꼭 이해를 하실 거는요. 이 고착화 과정은 비가역적인 뇌신경 손상이 진행되는 과정이라는 것을 이해하십니다. 비가역적인 손상입니다. 비가역적 손상. 즉 손상이 진행된다면 회복이 잘 안된다는 라 거죠. 이 비가역적인 뇌손상이 진행되고 난 결과는 어떻게 되냐면 인지저하입니다. 지능이 저하되어 나가는 과정을 겪습니다. 자폐스펙트럼 장애 아동들이 태어날 때부터 지적 능력이 떨어진다고 저는 절대 생각하지 않습니다. 왜냐하면 초기 단계 즉 1단계 바이러스 감염 단계에서 감각장애나 시각처리 청각처리장애가 굉장히 극심하고 수면장애 자율신경장애가 굉장히 극심해서 외견상 중증자폐라고 보이는 다 하더라도 치료해 놓으면 인지가 아주 정상적인 아이들이 거의 대부분입니다. 반면에 2단계 손상 과정을 긴 시간 겪은 아이들은 치료 후에도 인지를 회복하는데 상당한 시간이 걸리고 일부에서는 지능이 손상된 이후 회복이 되지 않는 사례도 많습니다. 그러므로 비가역적 뇌손상이 깊게 길게 진행되기 이전에 조기 치료하는 게 자폐 치료에서 가장 관건적이고 핵심적인 이유가 되겠죠. 자, 이 자폐가 급격하게 악화 진행되는 데는 시보가 가장 근본 원인이라는 걸 이해하시는데요. 시보라는 것은 소장 내 세균의 과다 증식 상태를 의미하죠. 장내 세균층의 이상, 즉 마이크로바이옴이 불안정해진 디스바이오스 상태를 자폐 원인이라고 얘기하는 것은 뭐그 개념 자체로는 문제가 없을 수 있습니다. 그러나 유익균은 적고 유해균은 많다라는 식의 이런 개념으로 해서 세균의 조성만 바꾸면 좋아질 것이라고 생각되는 것은 굉장히 착각입니다. 저희가 확인된 바로는 대장 내에는 아무리 많은 유해균들이 있다 하더라도 이 자체가 인체 내로 흡수가 되지 않는다면 큰 문제가 되지 않습니다. 문제는 이 세균들이 과다 증식돼서 소장 내로 밀고 올라오면 소장 안으로 세균들이 만들어낸 여러 가지 독성 물질들이 흡수되면서 만들어지는 증세입니다. 즉 유해균이냐 유익균이냐가 문제가 아니라 세균의 과다 증식 상태가 문제고 기에서 만들어지는 시보 증세가 가장 근본 문제라고 이해를 하셔야 됩니다. 예컨대 자폐 스펙트럼 장애를 유발시키는 굉장히 중요한 물질 중에 하나로 프로피오닉산이 확인되고 있습니다. 이 프로피오닉산 동물에 주사하면 상동 행동이라든지 다양한 분노적 행동이라든지 여러 가지 자폐적 행동 양식들이 나타나는 것을 확인할 수 있다고 합니다. 또한 이 프로피아몬닉산 자폐 스펙트럼 장애 아동에서 확인되려면 혈중 농도가 굉장히 높아진 것들을 알수 있다고 합니다. 즉 일반 아동에 비해서 프로피아몬닉산이 혈액 내로 흡수가 엄청나게 많이 돼서 혈중 농도가 높아져 있고 이 프로피아몬닉산이 자폐 아동들의 뇌 손상을 유발하는 걸로 진작을 할수 있습니다. 프로피오닉산이 장내 세균에서 만들어지는 단세 지방산의 일종인데 이게 왜 혈중 농도로 높아질 수밖에 없냐면 이유는 대단히 간단합니다. 소장에서 흡수를 하기 때문입니다. 대장에서만 머물러 있고 대변으로 배설만 이루어진다면 프로피오닉산을 만들어내는 세균이 아무리 대장 내에서 증식이 된다 그래도 자폐 증세를 만들어낼 수는 없을 것입니다. 그러나 이러한 증세들이 역행에 올라와서 소장 내에서 과다 증식되고 이것이 소장 내에서 흡수돼서 혈중 농도를 높이고 뇌 손상으로 이어지는 메커니즘이 것이죠. 즉 프로피오닉산이 자폐아동들의 혈중 농도에서 높게 관찰된다는 이 현상의 원인도 우리는 시보라고 볼 수밖에 없습니다. 결국 아무리 유해균들이 증식된다 하더라도 시보 즉 소장 내의 세균 과다 증식만 막을 수 있다면 자폐 증세는 상당히 안정적으로 컨트롤 될수 있다고 이해하시면 될 거예요. 두 번째로 또 이해하실 것은 대뇌피질의 자가 면역적 손상이 진행되면서 자폐가 완전히 고착되는데요. 자가 면역적으로 염증 반응에 의해서 대뇌피질 손상을 만들어내는 메커니즘 지금 두 가지로 이해가 됩니다. 하나는요. 원천적인 바이러스 감염도요. 그 뇌관이나 시상을 손상시키는 거에 멈추지 않고요. 서서히 서서히 대뇌 피질의 전체적인 손상으로 진행이 되는 걸로 추정이 됩니다. 그러나 이건 굉장히 약하고요. 대단히 느리게 진행되는 걸로 보입니다. 왜냐하면 마스퍼거 증후군 아동들을 치료하면 나이를 먹어도 지능이 굉장히 안정적으로 확보가 되어 있는 경우가 대부분입니다. 그래서 저는 이 바이러스 감염 상태에서 멈춰 있는 게 마스퍼거 증후군이라고 추론을 하고 있는데 이 마스퍼거 증후군의 지능 손상이 크게 많지 않다는 걸로 봐서는 이 진행 속도가 대단히 느린 걸로 보여지고요. 그러나 두 번째 15에서 유입된 신경 독성 물질로 인해 자가 면역 속 염증 반응이 증가하게 되거든요. 즉 염증성 물질인 사이토카인이 굉장히 과다하게 분비가 되고 이것이 중추신경계를 손상시키게 됩니다. 이런 자가 면역 반응에서 뇌손상이 이루어지는 이 
15에서 만들어진 신경 독성 물질은 굉장히 빠른 속도로 진행이 되는 걸로 보입니다. 자 그러면 자폐가 발생이 되고 악화되는 이 과정에서 다시 한번 간략하게 요약을 해보죠. 1단계에서 바이러스 감염에 의해서 윤곽 처리 장애 뿐만 아니라 자율신경계 손상이 만들어지고 소화장애가 만들어지죠. 소화장애가 만들어지면 장내 세균총의 증식들이 만들어집니다. 장내 세균총의 과다 증식들이 만들어지고 이것이 역행을 하면서 시보를 증세를 만들고 시보 증세에 의해서 자폐를 일으키는 여러 가지 물질들이 체내로 들어오게 되고 뇌를 공격합니다. 이 과정에서 뇌는 비가역적 손상이 되는 과정이 이 자폐 코착화 단계입니다. 대체로 생후 24개월이 넘은 아동들의 거의 대부분의 자폐증은 이 고착화 단계로 비가역적 뇌 손상이 진행되는 걸로 보입니다. 이것은 어떻게 알수 있냐면 아까도 아, 앞에도 얘기했지만 24개월 미만의 아이들이나 아스퍼거 증후군 같은 경우는 손상이 없는 것에 비해서 24개월이 넘어간 중 중자폐증 아이들은 36개월, 48개월, 50개월 아이들은 일정한 정도의 지능 손상이 동반되는 것을 확인이 됩니다. 그러므로 이 고착화 단계는 정말로 한 시가 한 시가 급한 시기니까 시간을 미루지 말고 바로 바로 조속히 치료를 해야 될 아주 절박한 시기라고 여러분들한테 말씀드릴 수 있습니다.